。这是清迈苏贴山上的普平皇宫。普平皇宫是泰国皇室的避暑行宫，平常的时候，宫外的花园向游人开放。一月的时候，这里非常凉爽，百花盛开，可以说景色美不胜收。一起来参观一下。这门口很多吃，是上去普平皇宫的，下去清迈大学的。游览完双龙寺，准备在门口坐车去普平皇宫。这种双条车就算是公交车，招手就停。从双龙寺到普平皇宫，大概要往山上走四公里多。坐这个双条车，一个人五十泰铢，人民币十块钱。不过这个车要凑够几个人才发车。素贴山一路上有很多的观光景点，除了双龙寺、普平皇宫，往上还有几个苗族人村落，还有一些观日落的地方。如果能自驾或者开一个摩托车上来，还是很方便的。前面就到了普平皇宫，下车。来普平皇宫的人远没有去双龙寺的人多。这里就是泰国皇室在清迈的避暑胜地。据说每年的一月到三月，王室人员会来此居住。门口需要买票。外国人五十泰铢，十块人民币，十块钱门票。现在已经进入了普平皇宫的大花园，这里空气非常清新，有花草的香味这就是普平皇宫。整个皇宫内一路上都是草木葱郁，花木秀丽。不少叫不出名字的植物和花卉。这里种的最多的还是玫瑰，这里有一片很大的玫瑰园。清迈本身就有“泰北玫瑰”之美誉。这里游览的线路是固定的，有侍卫指引游览方向，所以不可以想去哪儿就去哪儿。但这样也不用担心迷路了。整个王宫里的建筑都是泰式建筑，白墙、黄瓦，格调雅致。除了玫瑰，这里还有鼠尾草，还有各种奇花异草。左边的山坡上更是有大片的花田，掩映在花丛中的皇家建筑。这些应该算是皇宫里的外围建筑吧？感觉大建筑还应该在里面。不过这一片望旅的区域是不能够摄像的了。从这里往左有一个山坡，有比较平缓的石阶，一直往上走。这片有很多玫瑰盛开。沿着平缓的山坡一直往上，上面有水库，还有花园。中途也有侍卫指路，不能走错方向。沿途都是鲜花指路台阶之后，眼前景色豁然开朗
，上面有一个蓄水池塘，他们叫水库。这里景色很美，池塘的对面还有小木屋。游客很少，只有几个苗圃工人在这里散散步。车比较少，也没有选择包车，选择了一段一段的坐，坐一段十块钱人民币。先坐到双龙寺，那边游客最多。因为如果坐这辆车一直包车下山，要花四百块钱泰铢，和人民币八十。现在到了双龙寺，我在这里转一下车。从这里换车，前往清迈古城。双龙寺下山第一站是清迈大学，人民币十块。继续往古城走，再加一些钱。我是花了八十泰铢，十几块钱到古城下车。这个车后面座位坐了很多游客。经过了清迈大学。我在古城的北门下车了，原计划在这想吃个凤飞飞的猪脚饭，没想到时间太早，没有营业。先回酒店休息一下，这边是古城的北门，这也有护城河。小广场上有很多只鸽子，这个、就是清迈的护城河，古城四四方方的。古城里不少路口都有这样的双条车，从这里搭车去任何地方。这个突突车也算是出租车。傍晚准备去夜市逛一逛。这是塔佩门。清迈每晚都有夜市，但是最热闹的一定是周六那一场。今天还不是周末，随便逛一逛。这家小店儿所有的东西都是二十人民币，买件凉快的背心儿，再来一件当睡裤，花了四十块钱。继续往前走，路边有很多的寺庙，一群老外围这个摊位。以为是什么网红食品，原来是香蕉飞饼。这个小吃感觉都是马来人在卖。又经过了一个寺庙，晚上的灯光打得非常漂亮。这个寺庙曾经出现在中国高票房的电影《泰囧》里面，王宝强、黄渤、徐峥演的，非常精致的一个不大的寺庙。
很多中国旅行团都会来打卡。沿着街道继续逛，前面不远就是夜市了。感觉曼谷到处都是小夜市。记得第一次在清迈逛那个周六夜市的时候，被那个场面震惊了。感觉就是全程出动，到处都是夜市。到了这边的美食夜市了，刚刚晚上七点，人已经不少了。看看这些小摊上都卖什么好吃的，这是大蝎子吗？好海鲜。这个夜市的价格不算贵。二十一串还行，这等于二十块钱人民币五串。这是猪排，还有不少中国小吃，饺子、春卷儿、包子、烧麦，太美了，地道。这个是清迈的美食。看着颜色挺诱人的，来一碗尝尝。坐在这里听听歌，吃个小吃。Yeah. 没想到这个面的味道真的不错，十块钱。摊儿上的按摩便宜，三十块钱人民币。往里走还有很大的地方，有很多艺术家在创作，里面也传出了演出的声音。这边也有很大的美食广场，很多都是印度和马来人开的。沿街上都是服装摊和工艺品摊这里还有麦当劳，不过麦当劳不便宜。餐厅外演出的歌手。回酒店休息，明天一早去青来的白庙。